Yes. So, ee roju mana extra zabardast lo special judge raabothunnaru. So, please put your hands together to welcome the evergreen beauty Avni garu. Hello Roja garu. Welcome beautiful ladies welcome amni garu welcome roja garu shublaknam cinema lo iddarki assal padaledu adhe ikkada kuda continue chestara aa picture lo kuda amani ki na meeda kopam vastundi vaalla ayanni second half daggar chestunte naaku eppudu kopam ledhu kani me idram chaala manchi friends and thanu chaala soft and chaala innocent kuda అందుకని ఎప్పుడు గొడవలు అనేవి రావు ఖచ్చితంగా సో మళ్ళీ ఆమెని గారు రావటం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో కలిసి జడ్జిమెంట్ ఇస్తాం సినిమాలో మీతరు పోటీగా ఉన్నప్పుడు కోపంలో ఇప్పుడైతే నాకు అదేం లేదు లేండి తన మొగుడు తన దగ్గర మొగుడు నా దగ్గర ఉన్నారు గుడ్ ఫ్రెండ్స్ చాలా అండర్స్టాండింగ్ గా ఉంటాము నేను కొంచెం సాఫ్ట్ అయితే ఎప్పుడు గడుస్తానంగా ఉంటుంది రౌడీ లేడీ అనమాట Thank you ma'am and this is just the beginning of many more to come. Once again, welcome beautiful ladies. Thank you. ఈ రోజు మన ఎక్స్ట్రా జబర్దస్ స్టేజ్ పై ఓ స్పెషల్ స్కిట్ జరుగుబోతుంది మరి ఆ స్కిట్ లో ఎవర్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు ఆ స్కిట్ కంటెంట్ ఏంటో తెలియాలంటే లెట్స్ వెల్కమ్ మన స్పెషల్ స్కిట్ టీమ్. ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ. ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ. నీకట్టుకొని <laughs> 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 చూస్తానే <laughs> 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 చూస్తానే ఉంది మే ఎప్పటి నుంచి చూస్తాండి నువ్వు ఎంట్రీ ఇచ్చిన కాడి నుంచి ఫోనే చూస్తాండి అది కాదు గానే ఆ కొండారెడ్డి గాడు ఉన్నా ఉన్నాడు ఊరికే ఫోన్ చేసా అజ్జాస్తా ఇజ్జాస్తా అని దొబ్బతాడు మెట్టి తీసుకొని గొట్టు మెట్టి తీసుకొని గొట్టు బుల్లెట్ భాస్కర్ లేడు నన్ను దొంగల సాటు తీసుకుపోయి ఓ పెద్ద సీర కట్టి అటు ఇటు ఎవరైనా వస్తున్నారు లేదో చూసి స్కిట్ లోనే అనుకున్నా ఈడ కూడా లాగానా ఏంది అట్ట అంటావు వెనక్కి తీసుకుపోయి నా స్కిట్ లో చేస్తావా అని అడిగాడు మే సరే గాని చూడు గారు సుధీరు నీ ఎంట పడతా ఉండడంట నీకేం ప్రాబ్లం లేదా వాడు అమ్మాయిలు వెనకాల దొరకతానారనేసా వాడు పెద్ద అనకొండ అనుకుంటా ఉన్నారు మీరంతా వాడు ఉత్తుత్తుకొండ ఉత్తుత్తుకొండ అఖండ మూవీ అంత కాకుంది గానే వాడికి అంత పెద్ద కళాఖండం ఏం కాదు వాడు సరే గాని ఏడుకి ఎందుకు తీసుకొచ్చినావు వల్లి రాజు ఉండా ఉండడు వాడి కోసం వచ్చిన ఏడు మరి వల్లి రాజు నువ్వు అమ్మి అమ్మి అంటే నీ పెళ్ళైపోయినట్టు చూడమని చెప్పు మేడ 
చాలా చాలా బాగా చేస్తారు ఇద్దరు ఆ లైట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ పంచుల్ తో అదర్ కొట్టారు వెరీ నైస్
రష్మి ఏంటి సెటప్ అంతా మన పెళ్లి అవ్వాలంటే నువ్వు ప్రయోజకుడు అవ్వాలి ఏం చేయాలి నువ్వు ఆటో తొక్కితేనే మనకి పెళ్ళి అవుతుంది ఈ సంగతి తెలిసి ఆర్టిస్ట్ గా మనసు ఆటో తొక్కునే ఉన్నాం కదండి బాబు నీ కోసం ఆటో తొక్కుతా నువ్వు ఆటో తొక్కి మంచిగా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి నా దగ్గరకు వస్తే మనం థర్టీ వేస్ ట్వంటీ వన్ లాగా ఒక మంచి సిరీస్ తీద్దాం మనం చేస్తే థర్టీ వేస్ ట్వంటీ వన్ అవుదాం ట్వంటీ వేస్ ఫార్టీ అవుతుంది మొత్తానికి నా రష్మి నాకు ఆటో ఇచ్చింది ఈ ఆటో తోలి ఎలాగైనా ప్రయోజకుని అవుతా ఆమె గారు చెన్నై 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 రావాలి 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 నేను ఎక్కడో పోయినా మీరే వస్తారంటే మీరు ఎక్కడ దొరికారు నాకు నువ్వు హీరో కదా అవును ఆటో తోలుతున్నావేంటి మిమ్మల్ని పెట్టి సినిమా తీసుకు బొచ్చు మిగిలిందా అందుకే ఆటో తోలుతున్నా హైదరాబాద్ లో ఏమేం చూపిస్తావు నానక్రామ్ కూడా తుక్కు కూడా యూసఫ్ కూడా మరి మీరు వచ్చి నన్ను గోడ చేసాక మరి గోడలే మిగిలే ఇంకా ఇదిగో అబ్బాయి ఏంటో హైదరాబాద్ లో ఏ చూపిస్తా అబ్జల గంజు గల్లీ గంజు నారాయణ గంజు అన్ని గంజులే మరి గంజు మోహన్ గంజుగా బెంజు చూపెడతారు మీ ఆటో ఎక్కాలనుకుంటే రండి ఎక్కడ వెళ్దాం ఎందుకు అంత కంగారు పడిపోతావు ఇంకో ఇద్దరు పాపలు రావద్దు పెద్ద పాప ఎర్ర పాప హైదరాబాద్ లో నాకేం చూపిస్తావు నారాయణ గుట్ట చంద్రాయణ గుట్ట పంజా గుట్ట అన్ని గుట్టలేనా ఈ పుట్ట గుట్టలు తిరగలేవా అక్కడ నుండి వచ్చినట్టే ఉన్నావు ఇదిగో అబ్బాయి మాటలు తర్వాత హైదరాబాద్ చూపించరా ఇదిగో అబ్బాయి ఏంది నీకు మేటర్ లేదా మేటర్ కాదు అది ఉండేది మేటర్ అదే ఎంత దెమ్మ లేదు మేటర్ లేదు మేటర్ లేనోడితో మనకి పన్నాడండి అమ్మా ఇదిగో అబ్బాయి ఆటోలో టీవీ లేదు టీవీ పేసేట్టు నువ్వు ఉన్నావు కదా అందుకే టీవీ పెట్టి లేదులే ఇదిగో అబ్బాయి నీ పేరేంటి కొండలో కరెక్ట్ గానే ఎట్టారే కొండలు అంటే అది కాదు కొండలు రావు నా పేరు కొండలు రావు అన్నావు మరి వెనకాల అంత పెద్ద వచ్చే ఆటోలో సౌండ్ సిస్టమ్ లేదు మరి మోకట్లేదు ఏంటి పదిహేను నిమిషాలు ఆగి పొద్దునే పప్పు తిన్న డమ్మక డుమ్మకు డమ్మక డిమ్మికి డమ్మలు వస్తాయి డమ్మలు వస్తాయి సౌండ్ సిస్టమ్ కావాలంట సౌండ్ సిస్టమ్ ఎందుకంటే మన గమ్యం వచ్చింది మెట్రో స్టేషన్ వచ్చింది అదిగో మెట్రో తీసుకుని మెట్రో ఎక్కాలి ట్యాంక్ బండి చూస్తారా
డ్రైనేజ్ వాటర్ అది ట్యాంక్ బండ్ అన్నావు ట్యాంక్ ఎక్కడ ఉంది బయట పెడితే అందరూ కనపడితే లోపల నేల పెట్టారు తుప్పు పట్టేస్తాను నలుగురు వెళ్ళి పీస్ తీసుకుంటావండి మునిగితే ఏమొస్తాది వాడి నింద గంధం వస్తాది వెళ్ళి మునగండి మంచి రాసిన వస్తాదా వారం రోజులు తోమినా బాదు మెల్లే స్మెల్ రండి మునుగుదావు నెక్స్ట్ ఏం చూస్తున్నారో తెలుసా ఏం చూస్తున్నా ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ కదా నేను చెప్పింది నువ్వు ఎయిర్పోర్ట్ పాప ఇది చూసి రన్వే అనుకుంటుంది అబ్బాయి ఫ్లైట్లు రాత్రి పూట కూడా సున్ ఎగురుతాయి కదా మరి రాత్రి పూట సీకట్లో ఎలా కనబడతది దారి ఆ ఫ్లైట్ కి ముక్కుంది కదా నీలాంటిది ఒకటే టార్చ్ లైట్ వేసుకుని ముందు కూర్చుంటది ఎల్తురు బాగా వస్తుందా రోజు లారీలకు నువ్వే అత్తావు ఆ మాత్రం తెలియదు నీకు వచ్చిందో రాదు జూ పార్క్ లో జంతువులు చూపించవా ఏం చూస్తారు ఇదిగోండి చూడండి చింపాంజీని ఇంకేం చూస్తారు నీటి చూపిస్తావు ఒక నిమిషం ఇదిగోండి నీటి అని చూడండి మరి అబ్బాయి హంస నిన్ను ఎవడు చూపెడతాడే అది హంసలు రెండు అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాయి ఇది తొండ అని అడుగు అప్పుడు నిన్ను చూపెడతా ముందుకి చార్మినార్ తీసిపోయి తర్వాత గోల్కొండ తీసిపోతాను చార్మినార్ అంత పెద్ద చార్మినారు ఇంత చిన్న సిగరెట్ డబ్బా మీద ఎలా పట్టిందంటే ఒక అది కూడా తెలియదంటే అంత పెద్ద హిమాలయ పర్వతాలు ఇటు పట్టగా లేదు అది పట్టదా చివరాకరగా ఏం చూపిస్తా చివరాకరగా గోల్కొండ కోట చూపెడతా అదే గోల్కొండ కోట అది వచ్చిన సలహా ఏమంటావు ఏంది ప్రభుత్వానికి అర్జీ పెట్టచ్చుగా ఎందుకు దీన్ని కూడా పర్యాటక ప్రాంతం చేయమని ఓ విజిటర్స్ వస్తారు మంచి రెవెన్యూ వస్తారు తెలుసా మీరు ఎన్ని కాదు నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేసి ఇప్పుడు చెప్తాను ఎక్కడ సౌండ్ ఎనబడుతుంది ఏంటి పెళ్లి జరుగుతుంది భారత్ భారత్ అంటే ఏం చేస్తారు డాన్స్ చేస్తారు డబ్బులు ఉన్నా డబ్బులు చల్లుతా ఉంటారు వాల్యూమ్ పెంచమని చెప్పొచ్చుగా అసలు ఎవరమ్మ నోళ్ళు తెచ్చింది మీరు ఇంటికి వెళ్ళండమ్మా పబ్లిక్ ప్లేస్ లో పర్మిషన్ లేకుండా ఈ డాన్స్ ఏంటి గోవాలెంట్ రా అది కాదు సార్ వాళ్ళ ఆటో ఎక్కిన నాకు వాళ్ళు ఎవరు కూడా తెలుస్తాయి ఆటో స్విచ్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది అసలు వన్ మన్ షో అని చెప్పచ్చు ఇమో నిజంగా సూపర్ రా మీ గెటప్స్ మీ లాంగ్వేజ్ మీరు అడిగే క్వశ్చన్స్ అతను చెప్పే ఆన్సర్స్ కి అసలు చాలా రోజుల తర్వాత అలా కింద మీద పడి నవ్వాను అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది ఎక్స్ట్రా జబర్దస్ లో ఎక్స్ట్రా కామెడీ ఈరోజు అందరూ చాలా బాగుంది పర్ఫార్మెన్స్ డాన్స్ గానీ కామెడీ గానీ మీ డ్రెస్సెస్ గానీ చాలా బాగుంది వండర్ఫుల్ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఎటు ఏడు తరాలు అటు ఏడు తరాలు చూడాలంటారు కానీ ఒకేసారి కళ్ళు ముందు ఆ ఏడు తరాలు చూసాక ఆ పెళ్లి అయ్యిందా లేదా తెలియాలంటే ఈ స్కిప్ చూడాల్సిందే సో లెట్స్ వెల్కమ్ చూడే కావాల్సింది దృష్టి
నా బాధలు తీరాలంటే నా ఫ్రెండ్స్ కి ఫోన్ చేయాలి నైన్ ఇంకా పూర్తిగా నంబర్ కూడా ఒక్కలేదు అప్పుడే వచ్చారండి రా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు అంతారా చెప్పలేదు వచ్చేస్తాం నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఏంటి ఏమైంది ఇంతకి వారం రోజులు పెళ్లి పెట్టుకుని మా మామ ఏమో వాళ్ళ తాత ఎవరో చెప్పారంట ఏంటి అలా ఏం చూడకుండా అలా ఇచ్చేస్తావు అడ్డేడు తరాలు ఇట్టేడు తరాలు చూడాలని చెప్పని అన్నారంట మా మామ ఎప్పుడు నాకు అడ్డేడు తరాలు ఇట్టేడు తరాలు చూపిమంటారా నీ విషయంలో ఖచ్చితంగా చూపించాల్సింది సూపర్ రా అలాగే చేద్దాం నాకు అని చెప్పింది రాసింది నాకు తెలియదా ఏంటి అరే నీకు అలా తెలుసా రాష్ట్రం పక్కన ఉన్నాను రాష్ట్రం పక్కన ఉన్నాను చూడాలంటే మనం చెన్నై వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెన్నై అంటే మళ్ళీ పక్కన ఎయిర్పోర్ట్ ఫ్లైట్ తీసుకొస్తా ఇలా ఫ్లైట్ అయింది ఆటో సౌండ్ వస్తుంది నాకెందుకు అతను జుట్టు డౌట్ వస్తుంది చెన్నై కాదు హిందీ పాటలు పడుతున్నాడండి నువ్వే కదా సా పాడు అన్ను రేపు దీని కోసం ఇంతకంటే పేసుకొచ్చి చి సాపాడు అంటే బాగా తినండి అని బాగా తినండి కాదు సాపాడు అంటే భోజనం తినటంలోనే ఉంటావు ఎప్పుడు తినటంలోనే ఉంటావు ఎప్పుడు సర్లే అయిపోయాడు కదా రెండో తరం ఎక్కడా సార్ మలయాళం తెలుసు తెలుగులో చాలా ఫేమస్ నాకు డౌట్ ఇప్పుడు కేరళకి ఆంధ్రాకి తేడా ఏంటి తెలుగులో ఆయిల్ తెలుగు పెడతారు జుట్టు పెడతారు మరి కేరళలో వంటలో పెడతారు అమ్మ కుట్టి నాన్న కుట్టి మిషన్ కుట్టి అవును ఇంతకు మీకు ఆస్తులు ఏమైనా ఉన్నాయా రెండు ఉండేవి పోయాయి ఆ రెండుతో ఆస్తి మొత్తం కొట్టియం అది కాదండి మీరు డైలీ ఏం చేస్తారు మేము డైలీ చేయం డే బై డే డయాలసిస్ చేస్తాం పాటలు ఏమన్నా అడగండి పాటలు ఏమన్నాయా ఫ్యామిలీ పాటలు డే బై డే డే బై డే డయాలసిస్ డే బై డే అమ్ము కుట్టి నాన్న కుట్టి మమ్ముట్టి మోహన్ లాల్ మిషన్ లాల్ మిషన్ లాల్ మామయ్య పంపించేద్దాం సార్ ఎక్కువ చెప్పుంటే బాగోదు మీరు వెళ్ళండి ఇంతకు మూడో తరం ఎక్కడ మూడో తరం రాయలసీమ సార్ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ బిడ్డ ఇది నా అడ్డ ఏనే తరం ఈయన మూడో తరం సార్ ఇంతకు మీ పేరేంటి బాడీ స్పా గేదెలా ఇంతకు మీరు ఏం చేస్తుంటారు గంధం చక్కలు ఉన్నాయి కదా అవి అమ్ముతుంటాం మీరు గంధం చక్కలు తీసుకుంటారు కదా మరి పోలీసులు దొరికిపోతారు కదా పుస్తకం చూసాను చూసా అందులో ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు పాల క్యాన్లలో గంధం చక్కలు పెట్టి తరలిస్తుంటారు మన అలా కాదు గంధం చక్కలో పాల ప్యాట్లు పెట్టి అమ్మేస్తుంటాం మరి అప్పుడు పోలీసులు పట్టుకుంటారు కదా అప్పుడే బాడీ స్పా అంటాం బాడీ స్పా అంటాం మరి ఎప్పుడు పాల బ్యాగ్లు తీసుకుంటే వాళ్ళకి డౌట్ వస్తుంది కదా అందుకే అప్పుడు పెరిగి పళ్ళు పట్టుకెళ్తాం బాడీ స్పా బాడీ స్పా 
ఈ బాడీ స్పా బాడీ స్పా ఏందయ్యా సార్ ఇప్పుడు అంటే పుష్ప సార్ అప్పుడు బాడీ స్పా ఆ స్పా ఈ స్పా తాయ్ స్పా ఇప్పుడు పుష్ప అది తగ్గిపోతలే ఎందుకు మా వాడు మంచోడేనా మీ వాడు మంచోడు కాదు రీసెంట్ గా దొరికిపే ఎలా దొరికిపోయావు కూరలో దాసు నుంచి పట్టుకెళ్ళి దొరికిపే మరి పోలీస్ ఎందుకు పట్టుకుంటారు బాడీ స్పా బాడీ స్పా నెక్స్ట్ జనరేషన్ వచ్చేసరికి కొంచెం లేట్ అయింది మీరు ఏమైనా అడగాలంటే నన్ను అడగండి ఫస్ట్ మా అమ్మాయి నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేసాం అనుకో మీ ఇద్దరు గొడవ పడి విడిపోతున్నారు విడాకులు చివరి రోజు ఇది అప్పుడు నువ్వు ఎలా ఓదరుస్తావు ఏం చేస్తావు చెప్పు అవును సార్ మీ అప్పుడు మీరు అమ్మాయి అనుకోండి వస్తాను ఎలా విడిపోతున్నావు అవును ఒకసారి ఒకసారి ఫైల్ ఒకటి అడుగుతా చెప్పు చెప్పండి సార్ సింగిల్ ఆ కమిటెడ్ ఆ మార్నింగ్ టైం సింగిల్ సార్ తెల్లారాక ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ కి ఆడియన్స్ కి కమిటెడ్ సార్ నేను సింగిల్ సార్ ఇది ఎర్రగట్లో చెప్పు నమ్ముతారు వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా నమ్మరు మరి ఎంత కాకపోయినా ఎంత కొంత బాగుంటుంది ఎక్కడయ్యా మీ తరవాళ్ళు సార్ వస్తున్నారు సార్ చైన నుంచి రావాలు వద్దు సార్ ఆరో తరం చాలా డేంజర్ సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు రావాలి నేను చూడాలి వాళ్ళతో మాట్లాడాలి సరే ఓకే వాళ్ళు రావాలి అంతే కదా పట్టుకోండి పట్టుకుంటేనే వస్తాను లేదని రారాలి ఇతను ఏం చేస్తున్నాడు రాయిని రాయితో కొడుతూ ఇప్పొస్తా కదా అది కిడ్నీలో రాయి ఉంది దాన్ని కొడుతున్నాడు బాగున్నా బాబాయ్ పెళ్లికి మీరు వస్తారా ఖచ్చితంగా మీ అందరూ వస్తా పెళ్లి వచ్చేస్తారు వచ్చేస్తారు ఇడు చెరేంట్రా సుధీర్ కి పెళ్లి చేయాలనుకుని వీళ్ళని కనుక అడిగితే ఖచ్చితంగా పెళ్లి కాదు అనుకూల శత్రువులు వాళ్ళే కదా నేను కూడా సుధీర్ నేను కూడా అనుకూల శత్రువే అబ్బా చైనీస్ గెటప్స్ ఒకటి చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఫైనల్ లాస్ట్ లో ఈ అడవి మనుషులుగా చాలా బాగా అనిపించింది సొరంగాల సుధీర్ బాగా అసలు ఒక అబ్బాయికి పెళ్లి కావాలంటే ఇప్పట్లో నిజంగానే చాలా కష్టం అమ్మాయిలు దొరకట్లేదు దొరికినా ఇలా అన్ని మీరు పడిన కష్టాలన్నీ పడాలి కానీ ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు సుధీర్ కాబట్టి సుధీర్ కి ఆల్రెడీ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ పైగా రష్మి పక్కనే ఉంది సో ఓవరాల్ గా మీరు అందరూ గెటప్స్ లో చాలా బాగా చేస్తారు స్కిట్ కూడా బాగుంది చాలా బాగుంది అల్లుళ్ళుగా చూస్తారు ఎవరు లేనప్పుడు బానిసలు గా చూస్తారు ఇంతకీ ఎల్లారికం అల్లుళ్ళు ఎలాంటి కష్టాలు పడుతున్నారో చూసేద్దామా సెలెక్ట్ వెల్కమ్ రాకింగ్ రాకేష్ అలాంగ్ విత్ హిస్టరీ వస్తే 
దారి కింద పడ్డ నిమ్మకాయ అవుతారని తెలుసు అందుకే ఇట్టిట్టు అంటున్నాడు లేదు మేడం ఇక్కడ స్టేజ్ మీద రా 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 అని అంటాడు బయటకు పోతే ఎవరు రమ్మన్నారు మాకు రీసెంట్ గా పెళ్లిళ్ళు అయ్యాయి మా ఇద్దరం తోడల్లుల్లో ఈ రోజు ఏంటి పెళ్లి అయిపోయింది మాది గట్టం ఉంటది కదా నీకంటే జాతర లాంటి అమ్మాయిని ఇచ్చిన నాకు చూడు జాతరలో కోతులు ఆడకించుకునే దాన్ని ఇచ్చింది నేనేం చేసుకోవాలి దీన్ని నేనైతే పెళ్లిలో అరవై ఐదు ఐటెంలు తిన్నాను పెట్టిన అరవై నాలుగే కదా అంటే ఆకు కూడా నవ్వలేసిండి అత్త ఆకు తిన్నకూడదా నువ్వు బర్రె కదా కుడిది తౌడు అన్ని తినొచ్చు నీకేం కాదు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు ఇప్పుడు నాకు కట్నం కావాల్సిందే మాకు ఇయ్యాల్సిన కట్నం మాకు ఇచ్చి ఇచ్చాయి అమ్మా వాళ్ళేమో అడుగుతున్నారు ఇచ్చి అమ్మా ఇలా అడిగితే ఇవ్వనా ఏంటి ఇలా రండి బంగారం తిన్నావా తిన్న ఏం కూర కాకరకాయ కూర చేదుగా లేదా అత్త చక్కరేసింది ఇప్పుడు చెప్పంట్రా టీ ఎక్కడ ఉండాలి టీ అన్నాక కప్పులో ఉండాలి పూలెక్కడ ఉండాలి కప్పులో ఉండాలి మీరు ఎక్కడ ఉండాలి వెళ్ళిన బోర్లు తోమని బట్టలు నువ్వు చెప్పిన పనల్లా చేస్తాను అనుకుంటున్నావా అల్లు అంటే అల్లా టప్పగాలని అనుకుంటున్నావా తట్టకూడు ఆ షర్ట్ నువ్వు వెళ్ళి గిన్నెలు తోమ నీ నెల్లి బట్టలు ఉతుకుతా అదేంటి అత్త పెళ్లిలో మాకు అంత గౌరవం ఇచ్చి ఇందాక గౌరవం ఇవ్వలేదు మాకు అరే ఇది కంచు కట్ల వర్షన్ రా బయట వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మర్యాద ఇస్తాం ఇంట్లో మాత్రం మీరు కుక్కలేరు ఇంట్లో కుక్కలవా ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ఆట ఆడుకుంటాం చూడండి వసే పుచ్చత్త కాళ్ళకు అత్త ఈ కండలకు నూనె పెట్టు ఈ కండలకు నూనె పెట్టు అత్తగారి పొజిషన్ బాగాలేదు టైలెంట్ గా కూడా కూర్చుంటే బెటర్ ఇంకుంది మీకు రండి రండి మీకోసమే భోజనం తయారు చేస్తాను మా పర్ఫార్మెన్స్ కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే వన్ జీరో ఎయిట్ కాల్ చేయండి తర్వాత కొట్టండి ఏంట్రా నీ కాల్ నొక్కాలాండలు కాదు మన వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటూ ఉబ్బింది చెప్పండి నా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు ఇంత పెద్ద కప్పు పెట్టుకోవటం కాదు కప్పులో కాఫీ నేర్చుకో చార్మినార్ దగ్గర కూడా నా క్లేస్ బాగానే ఉంది లే గాని దాన్ని భయపడతావు పది నిమిషాలు అవుతుంది మా పర్ఫార్మెన్స్ మీకు నచ్చినట్లయితే వన్ జీరో ఎయిట్ కాల్ చేసిన తర్వాత మమ్మల్ని కొట్టండి అత్తమ్మ కూతురు మెత్తంగా ఎత్తు వేసే మందులు సరోజా గారు ఎలా అనిపించింది ఈ ఇల్లడకం అల్లుళ్ళు స్కిట్ చాలా చాలా నచ్చింది అందరు కూడా యాప్ట్ గా ఉన్నారు అత్త క్యారెక్టర్ నుంచి అల్లుళ్ళ వరకు అసలు భలే ఉంది తెలుసా మీ ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ బాగుంది వెరీ నైస్ చాలా బాగుంది కోడల్ కంటే అత్త గారు కత్తర్ నాకు అత్త గ్లామరస్ అత్త ప్రవీణ్ అండ్ రాకేష్ చాలా బాగా చేశారు చాలా బాగుంది ఈ రోజు మన స్పెషల్ జడ్జ్ ఆమ్ని గారు హిట్ సినిమాని మన ఎక్స్ట్రా జబర్దస్త్ స్టేజ్ పై చూపించడానికి వచ్చేస్తున్నారు కేము కార్తిక్ 
మొత్తం <laughs> 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 ఇవన్నీ తర్వాత నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి నాకు బైక్ ఏది ఇస్తానండి ఇదేంటే హ్యాండిల్ ఇచ్చావు నేను అమ్మాయికి లిఫ్ట్ ఇచ్చారు కదా అందుకనే చక్రాలు పీకేసాను ఇంజిన్ పీకేసాను హ్యాండ్లు చేతులు పెట్టండి తీసుకెళ్ళండి ఆవిడ సీట్ పీకేస్తే నువ్వు హ్యాండిల్ పీకే ఏం దీనిని ఎలా వెళ్తారు అమ్మాయిని అయినా కూర్చోబెట్టుకున్నప్పుడు ఆలోచించాలి కాదండి ఒక మానవత దృక్పథంతో లిఫ్ట్ ఇచ్చారు దాని మాత్రం బగ్ ఫస్ట్ మానవత చూపిస్తారు దానిలో ఏమేమో చూపిస్తారు అమ్మ ఎన్ని చూసారా మీరు సరే ఏడు సార్ ఎందుకు మీకోసం ఫోర్ వీలర్ తీసుకొస్తాను ఉండండి ఫోర్ వీలర్ అంటే ఒక కార్ ప్లాన్ చేసినట్టుంది ఇప్పుడు మీరు మిమ్మల్ని ఎవరు లిఫ్ట్ అడగరు మీరు ఎవరికి లిఫ్ట్ ఇవ్వరు మీరు ఒక దగ్గర పోతే వాళ్ళు దూరం దూరం వెళ్ళిపోతారు దీని మీద ఎలా వెళ్తారే దేకండి దేకండి ఆఫీస్ లో కొత్త కొత్త సెక్రటరీ వచ్చింది వెళ్ళి నేను పనులన్నా అప్ప చెప్పాలి వెళ్ళు హలో ఏంటి తాతయ్య సబ్బు మీద కాల్ జారిందా అయ్యో నేను ఇప్పుడే వస్తున్నా బాబాయ్ కొత్త సెక్రటరీ అపాయింట్మెంట్ అన్నారు ఇప్పటి వరకు కొత్త సెక్రటరీ రాలేదండి సెక్రటరీ ఇంత పొట్టిగా ఉన్నారు ఉదుకుండాలి కదా అందుకని మీరు ఇలా చేస్తుంటే మీకేం వస్తుంది నిత్యానంద వస్తుంది నిత్యానంద వస్తుంది చేసుకోండి <laughs> 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 ఎలాగుందండి ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు తలనొప్పి పొలనొప్పులు జ్వరం ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఈ డోలో వేసుకోండి ఏంది అన్నిటికి ఒకటేనా అవునండి జై బోలో చాలా తగ్గిపోయింది రంజిత అక్కడ ఉంది హలో మమ్మీ ఎప్పుడు వస్తారు పప్పని అడిగాను చెప్పండి ఫోన్లో ఎవరు లేరు ఎందుకలా మాట్లాడుతున్నావు నీకు నేనున్నా నీకేమో మంచి భర్త అని పేరుంది దానికేమో మంచి భార్య అని పేరుంది కానీ నన్ను బోడు 
ఏ మట్టినారు తెలుసా ఏమంటున్నారు నువ్వేం బాధపడవు నా వల్ల నీ జీవితం నాశనం అయిపోయింది అందుకే నిన్ను నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను ఇప్పుడే చేసుకుంటాను నువ్వు లేని లోకంలో నేను ఉండలేను అంటే నీ జ్ఞాపకాలు నీవన్నీ కనబడిన దూరం వెళ్ళిపోతాం రారా అక్కడికి వెళ్ళి బతుకుతాం చెప్పాలంటే నాకు ఇష్టమైన సినిమా అంటే మావి చిగురు నిజంగా మళ్ళీ నాకు మావి చిగురులో యాక్ట్ చేసిన సన్నివేశాలు అన్ని గుర్తుకొచ్చాయి చాలా బాగుందండి చాలా బాగా చేశారు కానీ జగపతి బాబు గారి మధ్య మిమ్మల్ని చూసారనుకోండి ఫిదా అయిపోతారు చాలా బాగా ఎంటైర్ టీమ్ చాలా బాగా చేశారు ఎక్స్ట్రాడినరీ వండర్ఫుల్ రోజా గారు చాలా బాగుంది కార్తీక్ నీట్ గా క్యూట్ గా చేశారు స్కోర్స్ కావాలా అయితే రండి రెడీ విత్ స్కోర్స్ రెడీ All right, let's begin with Rocking Rakesh and team. Kevu Karthik and team. Sudhigali Sudhir and team. Bullet Bhaskar and team. So judges, Evalti performer of the day goes to Eroja Andar Baa Jaisaru, Andar Kanna, Baskar Wale Extra Nargi Jaisar. So Bullet Baskar! Congratulations to Bullet Baskar and team! Meer Gilch Kuna 25,000 rupees check from My Doctor Pain Relief Cream. Once again, congratulations, Lien Kronan Wal team, Lorandi.